ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனிமல்ஸோட ப்ராடக்டை வச்சு எப்படி க்ளாத்திங்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அனிமலோட ஹேர் அதாவது முடி ரோமம் வந்து கிரேட் டிமாண்டில் இருக்குது கோட் அண்ட் ஷீப் ஹேரை வச்சு கோட் அப்படிங்கிறப்போ ஆடு ஷீப் அப்படின்னா செம்மறி ஆடு ஸோ இவங்களோட ஹேரை வச்சு தே மேக்க உல் அண்ட் க்ளாத் ஷால் பிளாங்கெட் மஃப்ளர் அண்ட் சாக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க ஹார்ஸோட ஹேரை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சின்ன சின்ன ஸ்மால் பெயிண்டிங் ப்ரெஷ்ஷோட பிரிஸ்டில்ஸ் அதாவது பெயிண்ட் பண்ணுற அந்த இடம் இருக்கு இல்லையா அந்த பிரிஸ்டில்ஸ் எல்லாம் வந்து மேக் பண்ணுறாங்க அனிமலோட ஃபர் அண்ட் ஸ்கின் வச்சு ஃபர் அப்படிங்கிறப்போ முடி ஹேர் ரோமம் சொல்கிறோம் ஸ்கின் அப்படின்னா தோல் அப்போது ரோமத்தையும் அந்த தோலையும் வச்சு தி மேக் அ வார்ம் அண்ட் மாடர்ன் ஸ்டைல் கிளாத் நம்ம கடைக்கு போய் ட்ரெஸ் வாங்கும் போது யூ மைட் ஹாவ் ஹியர் திஸ் வேர்ட் இது வந்து பாலி காட்டனா இல்லைனா பியூர் காட்டனா இது வந்து சிந்தட்டிக் கிளாத்தா அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அந்த ட்ரெஸ்ஸோட ஃபைபர் அந்த மெட்டீரியல் வந்து நேச்சுரலானதா இல்லை சிந்தட்டிக் ஆனதான்னு கேட்குறாங்க நேச்சுரல் ஃபைபர் அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க பிளான்ஸ் இல்லைனா அனிமல்ஸ்டேருந்து அப்டெயின் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி பிளான்ஸ் இல்லைனா அனிமல்ஸ்டேருந்து அப்டெயின் பண்ணக்கூடிய ஃபைபரை தான் நம்ம நேச்சுரல் ஃபைபர்னு சொல்கிறோம் இதை தவிர்த்து நம்மளாகவே ஆர்டிஃபிஷியலாக அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அந்த ஃபைபர் அப்படின்னா அதை நம்ம சிந்தட்டிக் ஃபைபர்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபைபர்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாலியஸ்டர் அண்ட் பாலிகாட்டர் இப்போ இங்கே வரலாம் நேச்சுரல் ஃபைபர் இது வந்து பிளான்ஸ்டேருந்து அப்டெயின் பண்ணாங்க அப்படின்னா வி கால் இட் ஆஸ் பிளான்ட் ஃபைபர் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து காட்டன் ஜூ இப்போ காட்டன் பிளான்ட்லேருந்து நமக்கு காட்டன் மெட்டீரியல்லாம் கிடைக்கும் காட்டன் சாரி காட்டன் சுடிதார் காட்டன் ஷர்ட் இதெல்லாம் ஜூட் அப்படின்னா அந்த சணல் சணல் பை அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா இது முழுக்க முழுக்க பிளான்ஸ்டேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு நேச்சுரல் ஃபைபர் இப்போ அனிமல்ஸ் சேர்ந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊல் சில்க் ஊல் வந்து எதுலேருந்து கிடைக்கிது ஷீப் ஆர் கோட்டோட ஃப்ளீஸ் அதாவது அவங்களோட ஊலி கவரிங் ஸ்கின் ஹேர் எல்லாமே சேர்த்து அதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது அப்படி இல்லைன்னா ரேபிட் யாக் அண்ட் கேமலோட ஹேர்லேருந்து அப்டின் பண்ணுவாங்க இந்த ஊல சில்க் அப்படிங்கிறது பட்டு பட்டு சாரி பட்டு வேஷ்டி இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த சில்க் வந்து இட் இஸ் அப்டின் ஃப்ரம் த குக்கூன் ஆஃப் சில்க் வாம் சில்க் வாம் அப்படிங்கிறது பட்டு புழு இந்த பட்டு புழுவோட அந்த பட்டு புழு கூடுன்னு சொல்லுவோம் குக்கூன்னா அந்த கூடு அதுலேருந்து நமக்கு அப்டின் பண் ஆகிறதா வந்து இந்த சில்க்கு இந்த மாதிரி பிளான்ஸ் இல்லைனா அனிமல்ஸ்டேருந்து அப்டின் ஆகக்கூடிய அந்த ஃபைபரை நம்ம நேச்சுரல் ஃபைபர்னு சொல்கிறோம் இப்போது ஊல் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலில் பார்க்கலாம் ஊல் அப்படிங்கிறது நேச்சுரல் ஃபைபர் இந்த நேச்சுரல் ஃபைபரை நம்ம அனிமல்ஸ்டேருந்து அப்டெயின் பண்ணுறோம் இந்த அனிமல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்தெந்த அனிமல்ஸ்னா ஷீப் கோட் யாக் அல்பக்கா அண்ட் ரேபிட் ஸோ இந்த அனிமல்ஸோட ஃபர்லேருந்து நமக்கு இந்த ஊல் வந்து கிடைக்கிது திஸ் ஆர் ஆல் ஆஃப் அ கேப்ரினே ஃபேமிலி மோஸ்ட்லி ஊல் அப்படிங்கிறது ஷீப்போட அவுட்டர் கோட்லேருந்து தான் எடுக்கிறாங்க இப்போ ஷீப்போட அவுட்டர் கோட்லேருந்து அந்த ஊலை எடுத்தாச்சு நம்ம எடுத்த ஊலை வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் மேஜர் ஸ்டெப்ஸை கொண்டு ப்ராசஸ் பண்ணணும் ஒரு உல் ட்ரெஸ் ஒரு உல் அண்ட் கிளாத்தை வந்து நம்ம மேக் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஃபைவ் மேஜர் ஸ்டெப்ஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஷியரிங் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து கிரேடிங் ஆர் ஷார்ட்டிங் தேர்ட் ஒன் வாஷிங் ஆர் ஸ்காட்டிங் ஃபோர்த் ஒன் கார்னிங் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து ஸ்பின்னிங் இந்த ஃபைவ் மேஜர் ஸ்டெப்ஸை பற்றி நம்ம இன்னும் ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் ப்ராசஸிங் ஆஃப் ஊலில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஷியரிங் ஷியரிங் அப்படின்னா அந்த ஷீப்போட பாடியில் இருந்த அந்த ஃப்ளீஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஷியரிங் ஃப்ளீஸ் அப்படின்னா அந்த ஃபர் ஆஃப் ஷீப் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து கிரேடிங் ஆர் சார்த்திங் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தாச்சு பட் ஆனால் சேம் ஷீப்பாக இருந்தாலுமே ஒவ்வொரு பார்ட்ஸ் ஆஃப் பாடிலேயுமே அதோட ஃப்ளீஸ் வந்து ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நிறைய ஷீப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஷீப்போட ஊல் வந்து குட் குவாலிட்டியாக இருக்கும் ஆனால் இந்த ஷீப்போட ஊல் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஓகேவான குவாலிட்டியாக இருக்கும் அப்போது எது நல்ல குவாலிட்டி எது வந்து ஓகேவான குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ணணும் செப்பரேட் பண்ணணும் இதுதான் வந்து செகண்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் கிரேடிங் ஆர் சார்ட்டிங்கிறது நம்ம எல்லாத்தையும் பிரித்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து வாஷிங் ஆர் சாரிங் வந்து பண்ணுறோம் அதாவது பிரித்து ப பிரித்து எடுத்துட்டோம் பிரித்து எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம தரவாக வாஷ் பண்ணணும் டேர்ட் டஸ்ட் கிரீஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அது போகிறதுக்காண்டி வித் சோப்பார் டிடர்ஜென்ட
நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் வந்து ஸ்பின்னிங் இந்த வெப்பை வந்து நம்ம நேரோ ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரா பண்ணி நம்ம ஸ்பின்னிங் மிஷின்குள்ளே பாஸ் பண்ணுறோம் ஸ்பின்னிங் மிஷின் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த நேரோ ஸ்டாண்டாக இருக்கிறத ஒரு யானாக வந்து மாற்றும் யான் அப்படின்னா நூல் யானை வந்து நம்ம ஒரு பால் மாதிரி மாற்றிக்கலாம் இப்போ உள்ள நூல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி சுற்றி தருவாங்க இல்லையா ஸோ பால் ஷேப்புக்கு அந்த யானை வந்து நம்ம சுற்றுறோம் இட் இஸ் எய்தர் வீவ்டு இன்ட்டு ஃபேப்ரிக் அந்த இதை வந்து நம்ம ஃபேப்ரிக்காகவும் நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஆர் ரீடைன்டு ஃபார் நிட்டிங் நிட்டிங் அப்படின்னா நம்ம ஸ்வெட்டர்லாம் பின்னுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பாலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம பின் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி அப்படியே ரீடைனாகவும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஃபேப்ரிக்காகவும் அந்த யானை வந்து மாற்றிக்கலாம் ஊலோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன இது வந்து ஹீட் வாட்டர் வியர் டியர் எல்லாத்தையுமே வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணும் அப்சர்வ் த மாய்ச்சர் அண்ட் கோல்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ வி கால் இட் ஆஸ் அ குட் இன்சுலேட்டர் அண்ட் இது வந்து ஈஸியாக விங்கிள் ஆகாது இது வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஊலோட யூஸஸ் என்னென்ன அப்படின்னா இது நம்ம கிளாத்திங் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஃபேப்ரிக் அண்ட் டெக்னிக்கல் டெக்ஸ்டைல் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் டூ தேர்ட் ஆஃப் ஊலை வந்து கார்மெண்ட்ஸ்க்காக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க லைக் ஸ்வெட்டர் ட்ரெஸ்ஸஸ் கோட்ஸ் அண்ட் ஆக்டிவ் ஸ்போர்ட்ஸ் பியம் நெக்ஸ்ட் இந்த ஊலை வந்து அதர் நேச்சுரல் ஆர் சிந்தட்டிக் ஃபைபர் ஊலோட பிளெண்ட் பண்ணி அண்ட் தி ஆர் யூஸ்ட் ஆஸ் அ ஆட்ரேப் அண்ட் க்ரீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் பிளாங்கெட்ஸ் ஆன்டி ஸ்டாட்டிக் அண்ட் நாய்ஸ் அப்சார்பிங் கார்பெட்ஸ் இப்போ சில்க் பற்றி பார்க்கலாம் சில்க் அப்படிங்கிறது சில்க் வாமோட குக்கூன்லேருந்து வரக்கூடியது குக்கூன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பட்டுப்புழுவோட கூட்டிலேருந்து நம்ம கிடைக்கக்கூடியது அந்த சில்க்கு அந்த சில்க் வாம்னு சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து வெரி ஷார்ட் டைம் தான் உயிர் வாழும் அபவுட் டூ மந்த்ஸ் வெரி ஷார்ட் டைம் உயிர் வாழ்ந்தாலுமே இட் பாசஸ் அ ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இந்த ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் தான் நம்ம வந்து லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் சில்க் வாம்னு சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு எக் அந்த எக்லேருந்து கேட்டப்ளர் வரும் அந்த கேட்டப்ளர் தான் அட் நெக்ஸ்ட் குக்கூன் கூடாக ஃபார்ம் ஆகுது அந்த கூட்டிலேருந்து நமக்கு அடல்ட் மூத் வந்து வருது நெக்ஸ்ட் திரும்ப அந்த அடல்ட் மூத் வந்து எக்கை லே பண்ணும் அந்த எக்கு வந்து கேட்டப்ளராக வந்து வரும் கேட்டப்ளர் வந்து குக்கூனாக மாறும் குக்கூன் வந்து அடல்ட் மூத்தாக வரும் ஸோ இப்படி தான் இருக்குது இதை பற்றி நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஒரு அடல்ட் ஃபீமேல் சில்க் மூத் வந்து அபவுட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸை வந்து லே பண்ணோம் அந்த எக்ஸை நம்ம கோல்டு ஸ்டோரேஜில் வைக்கிறோம் ஃபார் அபவுட் சிக்ஸ் வீக்ஸ் அதுக்கப்புறமா இன்குபேட்டரில் வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் டென் டேஸ் கழித்து அந்த எக் வந்து ஹேச் அவுட் ஆகுது எக் ஹேச் அவுட் ஆகும் போது நமக்கு லார்வா வருது சின்னதாக இருக்கும் அப்புறம் அந்த லார்வா வந்து நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வந்து மல்பெரி லீவ்ஸை மட்டும்தான் சாப்பிடுது அப்புறம் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அந்த லார்வா வந்து நெக்ஸ்ட்டு சில்க் வாமாக மாறுது சில்க் வாம் வந்து தன்னோட இனிஷியல் வெயிட் எவ்வளவோ அதை விட ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டைம்ஸ் வந்து மல்பெரி லீப்ஸ் வந்து சாப்பிடும் சில்க் வாம் ஸ்பென் ஃபைவ் டேஸ் ப்ரொடியூசிங் அ சில்க் அதை ஃபைவ் டேஸை ஸ்பென் பண்ணி சில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அது தன்னை சுற்றி குக்கூனை வந்து ஸ்பின் பண்ணும் குக்கூன் ஆஃப் அ சிங்கிள் லாங் த்ரெட்டு ஒரு சிங்கிளான லாங் த்ரெட்டை வந்து குக்கூன் கூடு மாதிரி தன்னை சுற்றி அது ஸ்பின் பண்ணும் அந்த குக்கூன் நம்ம வந்து எடுத்து பாயில் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த குக்கூனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சில்க் வாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்யூப்பாவாக மாறும் நம்ம அந்த குக்கூனை பாயில் பண்ணும் போது உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ப்யூப்பா வந்து கில்லாகி நமக்கு அந்த சில்க்கை வந்து ஈஸியாக அன்வைன் பண்ணுறதுக்கு வரும் சப்போஸ் அந்த குக்கூனை வந்து நம்ம பாயில் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து சில்க் மூத்து வரும் அந்த மூத் ஹேச் ஆகும் போது நமக்கு லாங் சில்க் ஃபைபர் வந்து கிடைக்குது இல்லை நான் குக்குனை வந்து பாயில் பண்ணுறேன் அப்படின்னா குக்குனை பாயில் பண்ணும் போது ஈஸியாக நமக்கு சில்க் அன்வைன் பண்ண முடியுது யூ கேன் ஏபிள் டு அன்வைன் த இண்டிவிஜுவல் சில்க் ஃபிலமெண்ட் அண்ட் ரீல் டுகெதர் இன் டு அ த்ரெட்டு நமக்கு ஒரு த்ரெட் நூல் மாதிரி கிடைக்கும் அந்த த்ரெட்டை நம்ம கிளீன் பண்ணி டை பண்ணணும் கலர் கொடுத்து நெக்ஸ்ட் அதை ஒரு ஃபேப்ரிக்காக நம்ம மாற்றிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த சில்கோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த சில்க் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அண்ட் இட் இஸ் அ வர்ஸ் டைல் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ்க்கு இது நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சில்கை நம்ம இது ஈஸியாக டை பண்ணிக்கலாம் கலர் கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் நேச்சுரல் ஃபைபர் இருக்கிற நேச்சுரல் ஃபைபரில் ஸ்ட்ராங்கஸ்டான ஃபைபர் வந்து இந்த சில்கு தான் அண்ட் இட் இஸ் அ புவர் ரெசிஸ்டன்ட் டு சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் சன்லைட்டுக்
for making a ball hanging curtain rugs and carpets in the marine different purpose ko the silk vandu use pandranga it is also used to the manufacture of a surgical thread for suture surgical thread ku vandu idu use pannikranga next do you know india da vandu world is second largest silk producing country and india la tamil nadu la engala silk vandu produce pandranga appadina famous places are kanjipuram tiruppuvanam and arani இதோடு இந்த வீடியோ முடியுது இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்த்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் இதில் எதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் ஆஸ்மி இன்னும் கமெண்ட் செக்ஷன் நான் என்னோடய சேனலில் ஃபிசிக்ஸ் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி எல்லா கான்செப்ட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி இது வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட்டில் எல்லா டேமும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் செவனில் ஃபஸ்ட் டேம் அண்ட் செகண்ட் டேம் முடிச்சுட்டு இப்போ நான் தேர்ட் டேம் போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அண்ட் இதுவும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து நான் நைன்த் அண்ட் டென்த்தோட ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் நான் போகிற நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வரைக்கும் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாமே என்னோடய சேனல் பிளே லிஸ்டில் இருக்குது யூ கேன் கோ த அரன் சீட் ஷேர் அமௌங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் தேங்க்யூ